በዛሬው ህይወታችን ከተነሱ ሐሳቦች መካከል ኦሮሞ በቁጥሩ ከፍ ስላለ ጠቅላይ ሚኒስተር ፖዚሽን ምን ግዜ ለኦሮሞ መሆን አለበት ይሄ አፓርታይድ ነው የዘር ፖለቲካ ይታገድ የሚለውን ሊናገር የሚያምርበት አማራው ብቻ ነው በአደም ብዙ ኃይል አስፈልፉ ያማራው ማድረጃ ጀት ለመቆጣት ሲሞክር እንደነበረ አሁንም እየሞከረ እንደሆነ እናቃለን የዘር ፖለቲካን ህጋዊ ተቋማዊ ያደረገው የወያኔና የኦነግ የቅሚያና የዝርፊያ ደም በነሱ ህገ መንግስት የሚሉት ነው አማራው በአማራነት የተደረጀው በተደቀነበት ይህሉና አደጋ ምክንያት እንጂ በአማራነት መደራጀት እንደ ፖለቲካ ትክክል ስለሆነ አይደል አለመደመራችን ትክክል ነው የፖለቲካ መመሪያችን ኦሮሞማ ነው ብሎ ፕሮግራም ጽፎ ዘረኝነትን ህጋዊና ተቋማዊ ያደረገው ህገ መንግስት ተቀበለው በዛ ቃለ መሃላ የፈጸሙ ሰዎች የለውጥ መሪዎች የሚላካ በምን ሞራሉ ነው የዘር ፖለቲካ ይታገድልኝ ሊል የሚችል ኦሮሞ አይርጌ ሆነ ወይም ደግሞ በኦሮሞ አመለካከት የተቀረጸች ኢትዮጵያ ለማምጣት ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑን ራሳቸው እየነገሩ ነው ያ አማራ ያካሄደው ያለው የዘር ፖለቲካ አይደለም እና ግን ቦታ ሰባት በሚመለከት አሁን አሁን ያደረጉት ያለው እንዲመጣ የታገሉት ለውጥ የመጣ አይመስል ጀኖሳይድ የሚፈጸመው በኦሮሞ ላይ ነው በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ያ በደል ነው የቲ ደርሳል ብለን መተዋችን ነው እዚህ እንዲደርሱ ያደረገው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከቦራትና ከቡራን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርበው ፕሮግራማችን እነው ተጀምሯል ዞዘር ሰኞ ሮ ቀዳሚ እነው እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ፕሮግራማችን በኢትዮጵያ ላይ በተለይም ደግሞ በአማራው ላይ ትኩረት ያደርጋል በቀጥታ ከመተላለፈው የሬዲዮ ስርጭት በተጨማሪም በዩቲዩብ አራሻችን አማራ ሚዲያ ሴንተርና ቪይስ ኦፍ አማራ ሬዲዮ በማለት በፌስቡክ አራሻችን www.amaramediacenter.com እንዲሁም ደግሞ በዌብሳይት www.amaramediacenter ብላችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። ሬዲዮ ጣቢያችን ቢዝነስና ፕሮግራሙን በማስፋት ለመቀጠል ይረዳው ዘንድ የናንተ ድጋፍ ወሳኝ ነው። የማራ ድምጽ ሬዲዮ በገንዘብ እንድትደግፉ በአክብሮት እንጠይቃለን። አማራው የሚያደርገውን የህሉና ትግል መደገፍ ዓላማችን ነው። በዛሬው በናሲ 8 2011 ዓ.ም ተመረ ዘግይታችን ዕለታዊ ዜናዎችን በእቅድሚያና አቀርባለን ከዛ በመቀጠልም ባሳለፈው ቅዳሜ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ ይቀጥላል በአማራ ተጋርሎና ደረጃ ዝዙሪያ ወቅታዊ ሐሳባቸውን ያካፈሉን ዶክተር አረጋይ ነጋቱና አቷቻ ሜል ተመረውናቸው ውይይቱ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ይቆያል አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው አብራያችሁ የምቆየው መልካም ሞላ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች እንዲሁም የዘግጅት ክፍል ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ፖሊስ አርበኛ ስንታዩ ታከለን ፋኑ የሚባል ሽብርተኛ ደረጃጀት ሲመሰርስ አግኝቻለሁ በሚል ክስ አቅርቦ ፍርድ ቤት አቆመው በተመረቀ ማግስት መበላሽ የተጀመረው መንገድ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠቱን አቆመ ፍኑት ሰላም ከተማ የሚገኘው የላህ ወንዝ ተለዋጭ ድልድይ ጥራት እንዳሳሳባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ ርብና ጉማሬ የተባሉ ወንዞች በእያመቱ በመሞላታቸው በአካባቢ ህብረተሰብ ላይ የሞትና የንብረት አደጋ ያስከተሉ ይገኛሉ። የናሲ 8 2011 ዓ.ም ተመረጥ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ለታዊ ዜናዎች ነው። እና አርበኛ ስንታዩ ታከለ በሽብር ወንጀል ተከሰሱ። አርበኛ ስንታዩ ታከለ ከሳምንት በፊት በደብረ ማርቆስ አካባቢ ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ በመከላከያ በቁጥጥር ስር መዋሉና በኦክቶም አራት ፋኖች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። ከታያዘበት ጊዜ ጀምሮ ደብረ ማርቆስ ቆይቶ ሰኔ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባርዳር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ባደራ መልክ ታስሮ መቆየቱን በመግለጽ ናሴ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ፍርድ ቤት ቀርቧል ፖሊስ አርበኛ ስንታዩ ታከለን ፋኑ የሚባል ሽብርተኛ ደረጃጀት መስርቶ ሲንቀሳቀስ ይጁ ያለው የሚል ክስ አቀርቧል እንደ ምንጮች ገለጸ አርበኛ ስንታዩ ታከለ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በርካታ ፋኖችም አብረውት ስር ላይ እንዳሉና ካርበኛ ስንታዩ ታከለ ጋር ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው ተመሳሳይ በመሆኑ ባንድ ላይ የታየ እንደሆነ ተነግሯል። እና አርበኛ ስንታዩ ታከለ በተከሰሰበት ፋኖነት የሽብርተኝነት ወንጀል ጉዳዩን ያዞ ከሳሽ ፖሊስ ተጨማሪ 18 ቀን የመርመራ ጊዜ ጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ጥያቄውን በመቀበል ለነሐስ 24 ቀን 2011 ዓ.ም ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ታውቋል። ዘገባው የአማራ ሚዲያ ማከል ነው። 
በአዲስ አበባ መስተዳድር ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ጉርለት ተገኘ። በአዲስ አበባ አስተዳደር ስር በሚገኙ ተቋማት በተደረገ የሂሳብ ብርመራ 1 ቢሊዮን ብር በላይ ያልተሰበሰበ ሂሳብ ተገኘ። ጉርለቱ የተገኙ ለመንግስት መስሪያ ቤቶች በወጣው ደንብና መመሪያ መሰረት የመንግስት ገቢ መሰብሰቡና በጀታቸውም በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉ ለማረጋጋት የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት ሲደረግ ነው። የተሰብሳቢ ሂሳብ በትክክለኛና በወቅቱ መሰብሰቡ ለማረጋጋት ኦዲት ሲደረግ በ18 ተቋማት 1 ቢሊዮን 76 ሚሊዮን 351 ሽብር ያልተሰበሰበ ተሰብሳቢ ሂሳብ ተገኝቷል። ይህን ተከትለው በሕግ እንዲጠየቁ ከተለያዩ 59 ተቋማት መካከል 32ቱ መልስ የሰጡ ሲሆን 27ቱ ምላሽ ባለመስጣቸውና ማስረጃ ባለመቀባቸው ዝርዝራቸው የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ግመላኩ ተገልጿል። በኦዲት ግኝቱ 27 የመስተዳድር ተቋማት ከጥቂት ጉርለቶች በቀር አጥጋቢ ሆኖ መገኘታቸውን በ40 60 አቋጣባ ቤቶች ኢንተርፕራይዝ ኦዲት ላይ ግን አስተያየት መስጠት አለመቻሉ ታውቋል። ዘጋባው የኢትዮጵያስ ጋዜጣ ነው። ፍኑት ሰላም ከተማ የሚገኘው የላህ ወንዝ ተለዋጭ ድልድይ ጥራት እንዳሳሳባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንገዶች ባልስልጣን ግን ድልድዩ አሳሳብ ያለመሆኑን በመግለጽ ጠቃላይ መንገዱ ማሻሻያ ዲዛይን እየተሰራ መሆኑን አስተዋቀዋል። የምራብ ጎጃም ዞን ራስ ከተማ ፍኑት ሰላም በተነሳሽ ቁጥር በነጭና ጥቁር ቀለማት አሸብርቆ የሚታየው የግማሽ ክብ ቅርጽ የ80 አመቱ የላህ ወንዝ ድልድይ ይታወሳል። የከተማዋ ነዋሪዎች ከቅርጹ በመነሳት ቀስተዳመን የሚል ስያሜ ሰጥተውታል። ድልድዩ የተሰራው በጣሊያን ወረራ ጊዜ ነው። በቅርቡ የዚህ ነባር ድልድይ ጫና ለመቀነስ ተለዋጭ ድልድይ ተገንብቶ አገልግሎት ላይ መዋሉ ይታወሳል። የከተማዋ ነዋሪዎች አዲሱ ድልድይ ጥራት ላይ ቀር ይታያንሱ ነው። አቶ ተፈራዋሴ የ83 እድሜ ባለጸጋ ሲሆኑ ድልድዩ ሲሰራ ባይና ያለየውም ነፍስ ካውቁ ጀምሮ ግን አውቀዋለሁ። ከልጅነት እስከ ሽምግልና ዘመን ይያዩት ነው። አሰራሩ ጥንቃቄ ተሞላበት ስለሆነ ለዚህ ዘመን በኩታል ብለውናል አቶ ተፈራዋሲ ይህን የተናገሩት በ1928 እስከ 1933 በጣሊያን ወረራ ወቅት ስለተሰራው ድልድይ ነው ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተሰራው ተለዋጭ ድልድይ መፈረካከስ መጀመሩን እንደምንነሻ በማድረግ እንደነባሩ ጥንካሬ ሌለው እንደሆነ ተናግረዋል የድልድዩ አስተራሪ የጥራት ችግር ስላለበት ክረምቱ ኋላ የማቆሩንና መስተናጠቅ መጀመሩ ተናግሯል በኢትዮጵያ መንገዶች ባልስልጣን የደብረ ማርቆስ መንገድ ኔትወርክና ሴፍቲ ማኔጅመንት ዳይሬክተር ዩኒት ኢንጂነር ጥሩና አዱኛ ድልዩ የውሃ ማፋሳሾች ቢያንስቱም ስጋት ላይ የሚጥል ችግር እንደሌለበት ተናግሯል። ድልዩ ነባሩን ድልዲ በአዲስ መልክ ለመገንባት ታቀዶ በነበረበት ወቅት እንቅስቃሴ እንዳይቋረጥ በእግዚአብሔርነት የተሰራ መሆኑን ኢንጂነር ጥሩና ተናግሯል። በእግዚአብሔርነት የተከነባው ድልዲ ቋሚ ሆኖ ያገለገለ መሆኑን ገልጾ ለአደጋ የሚያጋልጥ ችግር እንደሌለበት ማመልከቷል። ከደብረ ማርቆስ እስከ ባህር ዳር ያለው መንገድ ስፋት ለማሻሻል የዲዛይን ስራ እየተሰራ እንደሆነና ዲዛይኑም ወደ መጨረሻው እንደደረሰ ማስተዋቀዋል። ድልድዩ የሚያሰጋ ችግር ባይኖርበትም የበለጠ ለማረጋጋትም በአዲሱ ዲዛይን ሊታይ እንደሚችል አስተዋቀዋል። የርብ ግድብ ውሃ ሞልቶ በማስተንፈሻ መውጣት መጀመሩ ተነገረ። በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የርብ ግድብ ማያዝ የሚችልውን የውሃ መጠን በማያዙ በማስተንፈሻዎች በኩል ውሃ እየወጣ መሆኑ ተነግሯል። የሩብ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት ጣባባቂ ተጣሪ ማህንዲስ አሸብርቶ እንጃ ለማራ ብሔራዊ መገናኛ ደረጃ ተናንት በሰጡት መግለጫ እንዳስተዋወቁት በላይኛው የግድቡ ተፋሰስ ከፍተኛ ዘና በመጣሉ ከተናንት ምሽት አራት ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ግድቡ መሙላቱን ተናግረው ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ደግሞ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ በግድቡ ማስተንፈሻዎች በኩል መውጣት መጀመሩን ተናግረዋል አስቀድሞ ከግድቡ ማስተንፈሻዎች በኩል ውሃ ሊለቀቅ እንደሚችል አስጠንቀቀው የነበረ ሲሆን ተጣባባቂ ተጣሪ ማህንዲሱ በታችኛው የርብ ተፋሰስ የሚገኙ ነዋሪዎችም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በተለይ በሊቦ ከምከምና ፎገራ ወረዳዎች ያካባዩ መስተዳደሮች የቅርብ ክትትል ያደረጉ ህብረት ሰቦራሱን ከደራሹ አንዲጠብቅ ግንዛቤ እንዲፈጥሩ ማሳስበዋል። የሊቦ ከምከም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌጣ ለመኮነ እንደግሞ ውሃው ከግድቡ እንደሚለቀቅ አስቀድሞ እንደተነገረና ህብረት ሰው እንዲጠነቀቅ ግንዛቤ እንደተፈጠረ ተናግሯል። ካካዋዮቹ መውጣት የሚገባቸው ነዋሪዎች የመውጣት ስራ ተከናውኗል ሲሉ ተናግሯል። ይህ በእንዲ እንዳለ ከሰሞኑ ከረብ ግድብ በታች በጣለው ከባድ ዝናብ በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። አንደኛው በጎርፍ ተወስዶ ህይወቱ ሲያልፍ ሁለቱ ደግሞ በበጋ አገልግሎት እንዲሰጥ የቆፈሩት የውሃ ጉድጓድ አካባቢ በጎርፍ በመሸፈኑ ተሳስቶ ገብተው ህይወታቸው እንዳለፈ ተናግሯል። በተጨማሪም በአካባቢው ያሉ ቤቶች በውሃ የተጥለቀለቁ ሲሆኑ መንገሮችን በውሃ ተሸፍነው መታየታቸው ተነግሯል። በአካባቢው በእያመቱ እንደዚህ አይነት አደጋ የሚያጋጥም ሲሆን የመፍቴ ስራ ባለመሰራቱ በዚህ አመትም የሶስት ሰዎች ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት መሆኑ ተነግሯል። ርብና ጉማሬ የተባሉ ወንዞች በእያመቱ በመሞላታቸው በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ የሞትና የንብረት አደጋ ያስከተሉ ይገኛሉ። በዚህ አመትም በደረሰ አደጋ የርብ ወንዝ አደጋ መጠኑ ከፍተኛ ሆኖ የሁለት ሰዎች ህይወትን ቀጥፏል። 
የሻ ሰብል ማውደሙንና በርካታ ዜጎችም ከመኖር ያስፈራቸው መፈናቀላቸው ተነግሯል። በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች የርሻ ማሳቸው በመሞላቱና ከብቶቻቸው መወሰዳቸውን ተናግረዋል። ከርብ ግድብ የሚቀጥል የውሃ ማፈሰሻ በአግባቡ ባለ መሰራቱ የተቆፈረው የካናል አፈር አለመጠቅጠቁና በአካባቢው የሚገኙ ወንዞች ከተፈጠሩ ማፈሳሻቸው ተቀይረው በአግባቡ ሳይጠናቀቁ የተተው መሆናቸው ላደጋው መንስኤ መሆናቸውን አስረድተዋል። ከንሐሴ 5 2011 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በሊቦ ከምከም ወረዳ የከፋ ችግር ካለባቸው ካብ ጥባጋ ገንዳ ውሃና ጤዛም በአካባቢ ቀበሌዎች 1700 ነዋሪዎች በጀርባ በማሻገር ወደ ሌላ ቦታ ተዛውረዋል። የቦማሬ ወንዝ በያደረሰው ጉዳት ከርቦን ሲነጻጸር አስከፊ እንዳልሆነ ቢገለጽም በስምንት ቀበሌዎች 2203 ቤቶች በውሃ በመዋጣቸውና 2378 ሄክታር የሩዝ ሰብል መጥለቅለቁ ታውቋል። በፎገራ ወረዳ በ10 ቀበሌዎች 2400 ቤቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል በውሃ ሲዋጡ 1120 ሄክታር የሩዝ ሰብል ጉዳት ደርሶበታል። እድሚያቸው ለትምርት ከደረሱ ጻናት መካከል 20 በመቶ የትምርት እድል እንደማያገኙ ያማራ ክልል ትምርት ቢሮ ተናገረ። ያማራ ክልል ትምርት ቢሮ የ2011 ዓ.ም ትምህርት የትምርት ዘመን አፈጻጸምና የ2012 የትምርት ዘመን የትምርት እቅድ የንቅናቄ መረክ በባህር ዳር ያካሄደ ነው። በዚህ ውይይት ላይ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጽሑፍ ሲያቀርቡ በጽሁፋቸው መሰረትም በ2011 ዓ.ም ትምህርት የትምርት ዘመን ብቻ ከ900 ሺህ በላይቸው ለትምርት የደረሱ ጻናት የትምርት እድል እንዳላገኙ ተነግሯል። በአማራ ክልል በርካታ ትምህርት ቤቶች በተለይም በሰባ ዞኖች ከዳስ ወደ መደበኛ ክፍሎች ለመቀየር እንቅስቀሳ የመደረጉን ተናግረዋል። 481 የዳስ ክፍሎች 81 በመቶ ወደ መደበኛ ክፍልነት መቀየራቸው ተገልጿል። ስድስት የዳስ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ደረጃውን የተጠበቀ ትምህርት ቤት ሆኖ እየተገነቡ መሆናቸውን ተነግሯል። ከጋይሳ ስቴት የተሰራው 27 ኪሎ ደረጃ ሁለት አስፓልት መንገድ በተደጋጋሚ ቢጠገንም በጥራ ችግር ምክንያት እንደተበላሸ ተገልግሎሽ ገለጹ። በተመረቀው ማግስት መበላሸ የተጀመረው መንገዱ በተደጋጋሚ ቅሬታ ተነስተውበታል። አስፈላጊውን ጥገና ተደርጓል ቢባልም ምንም አይነት ግልጋሎት ሳይሰጥ እንደዚህ በከፋ ደረጃ ሊበላሽ ይችላል ከመጀመሪያው የጤና ችግር መኖሩን ሰላሚያመለክት በአዲስ መልክ ተጠንቶ በሌላ አቅጣጫ አካል ተሰራ ምንም አይነት ጥገና ቢደረግም ግልጋሎት ሊሰጥ እንደማይችል ተነግሯል። በተመረቀው ማግስት ለብልሽት የተዳረገው መንገዱ ተጠግኗል ቢባልም ሶስቶር እንኳን ሳያገለግል በከፍተኛ ሁኔታ በመቆረጡ ከአገልግሎት ውጭ ሆኗል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ከሰሙኑ ባወጣው የ2012 ዓመተ ምህረት አዲስ የመንገድ ግንባታ ጨረታ አብዛኛው የሚገነባው ኦሮሚያ ክልል መሆኑን ማስተዋቀ ይዘነጋም። ከማራ ድምጽ ራዲዮ የተዘጋጁ ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በአማራ ተጋርሎ ዙሪያ የተዘጋጁ ክፍል 2 የቃለ ምልልስ ፕሮግራማችን ይከተላል አብራችሁን ቆዩ። አድማጮቻችን ከማራ ድምጽ ራዲዮ የተዘጋጀ የሚቀርብ ፕሮግራማችን ቀጥሏል። አሁን የምናልፈው ወደ ክፍል 2 የቃለ ምልልስ ዝግጅታችን ነው። ዶክተር አረጋ ሃይነጋቱና አቷቻም ይልታምሩ በአማራ ተጋርሎና ደረጃጀ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ባሳልፈነው ሳምንት በነበረው ውይይት ያማራ ተጋርሎ መሰርታዊ ጥያቄዎች ምንድናቸው ከሚለው ጀምሮ በአማራ ተጋርሎ ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን እንዲሁም ከመፍትሄ ሐሳቦችን ተክሰናል። ያለፈው ሳምንት ውይይታችን ያመለጣችሁ አድማጮቻችን በዩቲዩብ ገብታችሁ Voice of Amara Radio በማለት ማግኘት ይችላልላችሁ። እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ካባለፈው ሳምንት የቀጠለው የአማራ ደረጃጀትና ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተመለከተ ውይይታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ትቆዩም ጋብዛችሁ መልካም ነኝ መልካም ቆይታ ዶክተር አረጋ ሄነጋቱና አቷቸው ሚልታምሩ ለቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ ስለሆናችሁ በድጋሚ ያመሰግንኩ የክፍሉ ሁለት ፕሮግራሜን በሚቀጥለው ጥያቄ ጀምራለሁ አማራን አማራ ብለው ለመጥራት የሚጸየፉና በተለያዩ ጊዜ በሚያደርጓቸው ትግሎች ጸራ አማራ አስተሳሰብ የነበራቸው አማራውን በማዳከም አማራውን የተለያየ የፖለቲካ ተሳትፎ እንደይኖር ሲያደርጉ የነበሩ በርካታ ብዙ መዘርዘር የምንችላቸው ጸራ አማራን ቅስቀሳ ሲያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች ሲያደርጉ የነበረ ቡድኖች ወይም ፓርቲዎች ዛሬ ላይ እንደ አዲስ ተነስተው አማራ ላደራጅ ነው ለአማራ ቆም ያለ የሚል አስተሳሰብ ይዞ ደግሞ ዳማራው እየገቡ ነውና ከነዚህም መካከል በዋነኛነት የቀድሞ ግንቦስ ሰባት ያሁኑ ኢዜማ ተጠቃሽ ነውና በዚህ ላይ ያላችሁ አስተያየት ምንድነው እስኪ አቷቻም ይልታምሩ አሳቡን ቢያጋሩኝ መልካ ዶክተር አረጋ ሃይላይ ባለው የምጨምራው የዘር ፖለቲካ ይታገድ የሚለውን ሊናገር የሚያምርበት አማራው ብቻ ነው ግንቦስ ሰባት ወይንም አሁን ኢዜማ ይሆኑት 
አዲስ አበባ ገብተው የናብየ አጋሮች ሆኑ ይመስለኛል አጋሮች ከሆኑ በኋላ በፊት ሉቴነበረው ሁሉ አፈርድሜ አስከብተው የለውጥ ኃይል የተባለው ደጋፊዎች ሆነዋል እና የለውጥ ኃይል የተባለው ስለ ህገ መንግስቱ የተናገረውን ቀደም በተወሰነ መልኩ ነው የሚጨረፍ አርጋለሁ የዘር ፖለቲካን ህጋዊ ተቋማዊ ያደረገው የወያኔና የኦነግ የቅሚያና የዝርፊያደም በነሱ ህገ መንግስት የሚሉት ነው ይሄንን ተቀብሎ የሚሰራ አካል በዚህ የቅሚያና የዝርፊያደም በቃለ መሃላ የፈጸመን አብ የሚባል ሰው የለውጥ መሪ ነው ከኛ በላይ ኢትዮጵያዊ ነው የሚል አካል ከዚህ አልፎ የፖለቲካ መመሪያችን ኦሮሙማ ነው ወደን የሚባለው ድርጅት ዛሬ ወደ ፓይ ሆኖ የፖለቲካ መመሪያችን ኦሮሙማ ነው አለ ይሄ አፓርታይድ ነው ኢንፋክት የበህርተኝነት ትግል የፖለቲካ መመሪያውን ኦሮሙማ ያደረገ ትግል ሁሉ ግዜ በህርተኝነት የተለያዩ ነገዶችን የሚከፍል የዘረኝነት እንቅስቃሴ ነው ክሮስ ከቲንግ አይደለም የበህርተኝነት እንቅስቃሴ አማራው ያካሄደው ያለው የዘር ፖለቲካ አይደለም አማራው በህርተኝነትን as if something good ብሎ ፕሮሞት የሚያደርግ ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም የሚል አይደለም አማራው በአማራነት የተደረጀው በተደቀነበት የህሉውና አደጋ ምክንያት እንጂ በአማራነት መደራጀት እንደ ፖለቲካ ትክክል ስለሆነ አይደለም የህሉውና አደጋው ከተቀረፈ አማራ የሚያካሂደው ፖለቲካ ከሆነ የዜግነት ፖለቲካ ክሮስ ከቲንግ የሆነ ሁሉን ኢትዮጵያው ያለን በግለሰብ ደረጃ ማአከል የሚያደርግን ፖለቲካ ነው ነጻ የሆነ ህዝብ ያቀነቀነው የሚችል ሊገፋበት የሚችል የፖለቲካ ጎስ ከዚህ በተቃራኒው የፖለቲካ መመሪያችን ኦሮሞማ ነው ብሎ ፕሮግራም ጽፎ ዘረኝነትን ህጋዊና ተቋማዊ ያደረገውን ህገ መንግስት ተቀበለው በዛ ቃለ መሃላ ላይ ፈጸሙ ሰዎች የለውጥ መሪዎች የሚላካ በምን ሞራሉ ነው የዘር ፖለቲካ ይታገድል ሊል የሚችል ህገ መንግስቱ የአፓርታይድ አዋጅ ነው የአማራውና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አልተሳተፈበት ዛሬ ላይ ለደረስተበት የኢትዮጵያ ችግር ግፍና መከራ ምንጩ ዋናው ህገ መንግስቱ ነው ብሎ ሲያቀነቅን እንደምናየው በብዛት አብዛኛው አማራ ነው ይሄ አካል ይሄንን የሚል አካል የዘር ፖለቲካ ይታገድ ቢል ያምርበታል እና ኔ ለአማራ ልጆች ጭምር ማስተላለፍ የምፈልገው ያ አማራ ያካሄደው ያለው የዘር ፖለቲካ አይደለም በአማራነት መደራጀት ተደራጅቶ በእርተኛ በእርተኝነት ማካሄድ ፖለቲካን ፕሪሞርዲያል ማድረግ አማራው ይፈልገው አይደለም የሁሉና ደጋው ከተቀረፈለት አማራ በአማራነቱ ለምን ይደረጃል ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ነን ሚኖር ክሮስ ካቲንግ ኢሹዎች እንደኚ በቫልዩስ ዙሪያ ከሌላው ጋራ መደራጀት የሚችል የሰለጠነ ህዝብ ነው አማራው እነኚህ ያስፈልጉም ክሮስ ከቲንግ የሆኑ እነኚህ ቫልዩስ ያስፈልጉም መመሪያችን ኦሮሞማ ነው መመሪያችን በትግሬ በሲዳማ በእንደዚህ የሚሉ ድርጅቶች ጋራ ሽግር ብትን ይያሉ የዘር ፖለቲካን እናውግዛለን ብሎ ማለት ከግብዝነት ሌላ ሊገለጽ የሚችል አይደለም አላማው ግን ይሄን ቅስቀሳ የነ ኢዜማም ሆነ የጌቶቻቸው የናብይ አደጋ ምድሩንም ሰማዩንም ለመጠቅለል ተህነግን ለመተካት ሙሉ በሙሉ ለመተካት እና ባለፉት 47 አመታት ኦነ ጌታገልለትን አላማ ለማሳካት እንቅፋት አድርገው ያስቀመጡት የአዲስ አበባ በአዲስ አበባ በአዲስ አበባነት መደራጀት በቫልዩ ዙሪያ የተደረገ ስለሆነ ከነሱ የአፓርታይድ አስተሳሰብ አቋያ አብሮ አይሄድም እንቅፋት ነው ስጋት አድርገው ወስደውታል 
የአማራው በአማራነት መደራጀት አማራ ዛራ ቫልዩ ሸር የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን በመስራቅም በደቡብም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ አሁን አልፎ አልፎ እንደምናየው ቀና ማለት ስጋት ሆኖባቸዋል እና ያንን ለማሽማቀቅ ያንን ታርጌት ለማድረግ ካልሆነ በቀር እንዴት አድርጎ እነ አብይ የነ አብይን ቡድን የለውጥ ቡድን የለውጥ አመራር ብሎ የሚቆጥር አካል ያማራውን እንቅስቀሴ በቫልዩስ ዙሪያ መደራጀትን ፕሮሞት የሚያደርግን አደረጃጀት የዘር ፖለቲካ ብሎ ሊፈርጀው ይችላልና ጀስት በዚህ ደረጃ ነው መታየት ያለበት አሁንም ደግሜ ለአማራ ልጆች እኔ ሪቻውት ማድረግ እንፈልገው አማራ ያደረገ ያለው የዘር ፖለቲካ አይደለም እና የዘር ፖለቲካ ይታገል ሲባል አማራውን የሚመለከት አይደለም ወአርና ሳይን ጋዚፍ በበርተኝነት በአማራን መደራጀ ሳምቲንግ ጉድ በቃ ከዚህ ውጪ ሞቴ ሽረት ጉዳይ ምን ነው አይደለም የሁሉና አደጋው ከተቀረ ከተቀረፈ አማራው ባማራነት መደራጀት የለበትም የሁሉና አደጋው ሳይቀረፍ አማራው ባማራነቱ ከመደራጀት እጪ ሌላ ማራጭ አለው ዳሬ ላይ ባለው ሁኔታ በአማራ ላይ የአፓርታይድ ደም ይዞ የመጣው ህገ መንግስት ሳይቀየር አማራው ባማራነቱ ከመደራጀት እጪ አማራጭ አለው ብቻኛ እና ብቻኛ አማራጭ በአማራነቱ መደራጀትና ቅድም እንዳልነው በውስጥም በውጪ ያንን አገር ቤት የተፈጠረውን እንቅስቀሴ ሊደግፍ የሚችል ወደሚቀጥለው የትግል ደረጃ ላሸጋገር የሚችል ድርጅት ከማቆም እጪ ሌላ አማራጭ የለው አማራው ግን we should not defend በህርተኝነት is something good በአማራነት መደራጀት እንደዚህ ፕሪሞርዲያል ነው ይላል የነኛን ሰዎች ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕል ዲፈንድ ማድረግ የለብን ስለዚህ አይደለም አማራው የተደራጀው የሁሉና አደጋው ከተቀረፈለት የሁሉና አደጋው ላይ የተጫነው ህገ መንግስት የሚባለው የአፓርታይ ደም ተወግዶ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል የሚሆኑበት ህገ ሀገር ከተቋቋመ አማራው ሌላው የተሳተፈበት የሰራው ህግ ሀገር ከተዘጋጀ በአማራነቱ መደራጀት የአማራ በህርተኝነት ብሎ ወደ ዘውገኝነት የሚመስል ነገር መግባት ያስፈልገው ማማራው ይሄንን አጽኖት ለሰጠ ፈልጋለሁ እና ግን ቦታ ሰባት እንደሚመለከት ዛሬ ኢዜ ማይ ሆኑት አሁን አሁን ያደረጉት ያለው ከረጅም ጊዜ በፊት ጀምሮ ይታገሉለት የነበረውን መልክ የሚያሳይ እንዲመጣ የፈለጉት ለውጥ የሚመስል ነገር ያለው ይመስለኛል ለዚያ ሄደው መጣበቃቸው በፕሮግራሞቻቸው እና በልሳኖቻቸው ካውጡት ጋራ መሳለ መሳይል የሚሄድ ነው ለምሳሌ በሁለት ሺ ስምንት በፈረንጃ ቆዳደረ ወባባነ ተመረጠ በልሳናቸው ስካውን ድረስ ኢትዮጵያን ሲገዛ ይቆየው ያማራና አሁን ደግሞ ትግሬ ነው ያኔ ነው መግለጫው አጣ ሁለት ሺ ስምንት ካሁን በኋላ ስልጣኑ የፖለቲካ ስልጣኑ እንግዲህ ስካውል ድረስ የሚሉት በኢትዮጵያ ታሪክ 3 ሽማን ነው 5 ሽማን ያንን ተሰብ የሚያደርግ ነው ካሁን በኋላ ስልጣኑ ወደ ደቡብና ወደ ኦሮሞ መሄድ አለበት የሚል መግለጫ ወጣዋል በተደጋጋሚ ጊዜ ይሄን አውጥቼ ፌስቡክም በተለያዩ ድረገጾችም ወጣዋል ድምጹ ያቀዋል ያንን አሁን ሳስበው እዚያ ሄደው በአብይ ጉያ ውስጥ የተወሸኩት እንዲመጣ የሚፈልጉት ለውጥ በነሱ ፕሮግራም ማን ነው በልሳናቸው ላይ እንዲመጣ የታገሉት ለውጥ የመጣ ይመስለኛል ምክንያቱም ከወያኔዎቹ ነገቦች ሰባት ወደ ደቡብና ወደ ኦሮሞ 
ስልጣኑ እንዲ ሽጋገር እንፈልጋለን ያሉት አይነት ለውጥ የመጣ ይመስለኛልና ዛሬ ላይ በዋናነት የአማራው በማራነት መደራጀት የአዲስ አበባን ተጋረጠበት ህልውና ደጋዙሪያ መሰባሰብ እንደ ስጋት ያያይት ያለው እነ ኦሆዴድ እነ ለማብቻ ሳይሆን ከሰሜን ወደ ደቡብ ስልጣን ለማሸጋገር የታገሉት እነ አንዳርጋቸውና እነ ብርሃኑ ነጋ ጭምር ይመስሉኛል በተለያየ ጊዜ እነኚ የኢዜማ የፊት ሰዎች ሲናገሩ እንደሰማ ነው የአዲሳባን አዲሳ በአዲሳ በተጋረጠበት አደጋ ምክንያት አዲሳባን መደረጀት የማራውን ማማራነት መደረጀት ሲኮንኑና ሲያወግዙ ሰምተናቸዋል ሶ እዚህ አካባቢ የተሰባሰበው አማራ ነኝ የሚለው የነኛ መናጆ የሆነው ከዚህ በላይ ምን ምልክት እንዲያይ ነው የሚጠብቅ ከነኚ ሰዎች ጋራ ሌላ አጀንዳና ሌላ አላማ ከሌለው በቀር ስካውን ድረስ የሚሟዘዘው እና ዚያላሉ ሰዎች አሁን ምን ድረስ ነው ሪቻውት ማድረግ የሚፈልገው ቢ ዘገይም አልመሸምና አሁንም ቢሆን ቢያንስ ባለፈው አንድ አመት ባለፈው 12 ፕላስ ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ የተባለውን በጥቅስ ውስጥ ለውጥ አይተው ወደፊት የምንደበት ምን ሊመስል እንደሚችል ዛሬ ላይ ቆም ብለው ማየትና ኡነት ኢትዮጵያን የሚወዱ ከሆነ ያማራውንም በአዲስ አበባ ዙሪያ እየተደረገ ያለው መደራጀትም ከነኚ ከመሪዎቻቸው የተለየ አቋም ይዘው መደገፍ አለባቸው እንደዚህ ደረግ ያይ ደረግ ይያሉ ሞባይል የሚያረጋቸው መዋናነት እነሱ የወጡበትን ያማራ ማህበረሰብ ነኝ መናጆችን ማለት ነው የወጡበትን ያማራ ማህበረሰብ የሚያረጋውን ትግል አዲስ አበባ አብዛኛው አማራ ነው በአዲስ አበባነት ተደራጅቶ ኦፍ ኮርስ በአዲስ አበባነት ተደራጅቶ ለህሉናው ከነጣቂዎቹ ሊወርሱት ካሰፈሰቡት ሰዎች ራሱን ለመከላከል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ያወገዙና ከአሳሪው ከገዳዩ ወገን ሆነው ሲያሸማቅቁ የሚሉት ደግሞ ደጋግሞ ማየትና መመርመር መቻል አለባቸው ብያ አስባለሁ ከዚህ በላይ ሌላ ጊዜ ሊመጣ አይችልም ዛሬ ላይ ይደረስንበትን ይሄን አይቶ ሪሊ ወዴት ሊነድ እንደምንችል ማስተዋል የማይችል እኔ ራሱን መመርመር ያለበት ይመስለኛል በአጠቃላይ ግን እነኚህ ከጥንት ጀምሮ ካማራው አንጻር የተሰባሰቡ የኢትዮጵያ ጣላቶች አገር በቀል ወኪል ሆኖ ሲያገለግሉ የኖሩ ኃይሎች ዛሬ ላይ በግልጽ እንደዚህ መጻፍም እየጻፉ አደባባይም የሚያንጸባርቁት አንታ ያማራ የሆነ በሌላ ፎርም የተሸፈነ አንታ ኢትዮጵያ ወንም እንቅስቀሴ አዲስ ነገር አይደለም ኢንፋክት አማራው ባደረገው ትልቅ ተጋድሎ እነኚህም ዛሬ ላይ በብዙ መልኩ ኃይላቸው ዲፕሌትድ እንዲሆን ያደረገ ይመስለኛል ግን እነኛ አይቀርቱም ቢሆን አረፈደምና የነኚህ መናጆ ሆነው ህዝባቸው ላይ ግፍና ማከራ ከመያዙ ሀገር ቤትም ያሉ ይሁን ዚያሉትም ንስሐ ሀገብተው አማራው ያደረገ ያለው ትግል አዲስ አበባ እንደ አዲስ አዲስ አበባ ያደረገው ያለው ትግል እንዲደግፉ ሪች አውት ማረግ ፈልጋለሁ ይሄን ለመጨመር ነው ኢንተርጀክት ያደረኩ። ያ መስከነ አላታቸው ምን እስኪ ከዚህ ጋር ተይዞ ዶክተር አረጋኝ እንዲነግሩኝ ፈልጋው አሁን ደግሞ በቅርቡ አንድ አንድ ወሪዎች እየመጡ ነው እነዚህው በ 
ግን ቦታባቱ ይሄማ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደ አዲስ ባማራውስም ተደራጅቶ አማራን መስሎ ያው አማራን ነው ደም አጥቃትና ማጥፋት ሂደት የመግባት አዲስ ስልት ይዞ እየመጡ እንደሆነ ይነገራሉ። በዚጋ ተይዞ በተለይም ደግሞ በፊት ግን ቦታባቱ ባማራነት ይሁን በተለያየ ደረጃ ላይ የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ በአዲስ ውስጥ የተለያየ ስልጣን ተሰጥቷቸው እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ኃይሎች እነዚህ ጣራ አማራ ተሰብሰብ ያላቸው ኃይሎች አማራ ለብሶ የመምጣቱን ሂደት አሁንም እንዳዲስ ቀጥለውበትልና እስኪ ዚጋ ሚሊ ነገር ካለ ዶክተር አረጋኝ እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄንን ነገር አይ ቲንክ ተወሰነ ደረጃ ታሰነዋል ወንድም ያጫምልህ እንዳለው የአማራው መደራጀት የዲሞክራሲ አካሄዶች ኢትዮጵያ ውስጥ ማደግ ያሰራቸዋል የዚህን የየረተኝነት ፖለቲካ ከፍልሷቹ ጀምሮ ሲያቀነቅኑ ያሉ ሰዎች ይሄም የሆነበት ምክንያት ቀደም አጫመለ እንዳለው በታሪካቸው ሆነ ምሬት ላይ ባለው በህዝቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ አካሄድ የላቸው ሁኔታ የላቸው ትልቁ ነገር ያ ኡነት አለመኖሩ ወያኔ ተነግ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ ሰርቶ በተወሰነ ደረጃም አማራውን በማይነሳበት መልኩ አጥፈተናል ኦርቶዶክስንም አስከማናል ይያሉ መሪዎቹ በሚፈክሩበት ሁኔታ ከ77 አመት በኋላ ደግሞ ያንን የፖለቲካ ስራ ሐሳባት ታመጥ ተካከና ወነ በኋላ እንዳልተሳካላቸው እንግዲህ ዛሬ አመት አይተናል ይሄንን ምናየው ለውጥ ማራለሁ እናንተ የነዚህ የጅብክ የቀንጅዎች ብሎ ባለበት ሰዓት እና ፍቅረምን አንድነትን በሰበከበት ሰዓት ከላይ እስከታች ባሳየው ድጋፍ በተለይ አዲስ አበባ ሀዝ ያሳየው ድጋፍ እና ያለም በአማራው ክልል የነበረውን ድጋፍ እናቃለን ባህር ዳር ጎንደር አማራው እንደውም ኮሮሞ በተሻለ አጥባባ አድርጎለታል ይሄ አለ እና ያም ሁሉ ሆኖ ግን በቅርብ ያየነ ያለ ነው ግን የአብይ መንግስት ሆም በፈነዳበት በተባለበት ሰዓት አዲስ አበባ ህይወቱን በሰጠበት ሁኔታ መፈንክላ መንግስት ያደረጉ ታደሮችን ጉዳይ ሲመለከት ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያለ ኦሮሞች ሊጓዙ ነበር የሚል አማራውን حزب አክላይ የሆነ አዲስ አበባ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ መፈናቀል ሲኖር ያንን በመቃወምና ለዛ ንረስ ያለው ሰዎችን እስር ቤት ሲያቆር ምን ፍላጎት እንዳላችሁ ማውቀላናል ይሄንንም ስንል ሙራን የሚሏቸውም ሰዎች ሚነግሩን እንሳለይ በተለይ ኦሮሞ ስተዲ ለአሶሲዬሽን ምሉት ወሳም ምሉት ድርጅት አለ አዲስ አበባ ባረጋጉት ሰሰባ ላይ የምንሰማውን ሰምተናል ትልቁ ነገር ልክ ኢሃዴክ ወይም ወያኔ የሚማራው ኢሃዴክ የቲፒኤልኤፍ በላይነት ስከሌን ለدرس ኢትዮጵያን ሰላም እንደማታገኝ ወይም ያለው ወያኔ ሰላም እንደማይኖር እንደሚለው ሁሉ እነዚህ ራሳቸውን ለረጅም ጊዜ የኦሮሞ አይድጄ ሆነ ወይም ደግሞ በኦሮሞ አመለካከት የተቀረጸች ኢትዮጵያ ለማምጣት ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑን ራሳቸው እየነገሩ ነው ያቶለማ መገርሳን የሶሻል ኢንጂነሪንግ አዲስ አበባ ውስጥ የኦሮሞንም መብት በመጣፍ የአዲስ አበባን የአዲስ አበባዎችንም መብት በመጣፍ ህዝብ ለማስፈር ያደረገው እንትነው ከማንም በላይ ግን ከቀየው ያለቀየው ከሶማሌ ክልል የተባረሩ ሰዎች አዲስ አበባ ሲያፈሳቸው ከምንም በላይ ጀኖሳይድ የሚፈጸመው በኦሮሞ ላይ ነው በአዲስ አበባም ህዝብ ላይ ያ በደል ነው ይሄንን ላነሱ ሰዎች የተፈጠሩን መልስ አይተናል ባንክ የዘረፉት አፈጨመል እንዳለው ባንክ የዘረፉት ሰው የሚገሉት ሰው የሚያፈናቅሉት የለውጥ አካል እየተደረጉ መብት የሚጠይቅ ያው የዲሞክራሲ መብት በሰላማዊ መንገድ የሚጠይቅ ከእንደዚህ ነገር የሚማሪያ አዲስ አበባ ማህበር በጣላትነት በጥሩ ለታውጁ በጣም ራስ ራስ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንንም እናም ምንድነው እነሱ የሚፈልጉት እንደውም አንድ ሙሁር የተባለ 
አማ ኦሮሞ በቁጥሩ ከፍ ስላለ ጠቅላይ ሚኒስተር ፖዚሽን ምን ግዜ ለኦሮሞ መሆን አለበት የሚል ዲሞክራሲ ከዲሞክራሲ የተፋታ አመለካከት የሚያካሂዱ ሰዎች ናቸው እና የከተማን ፖለቲካ ካልተቆጣጠረን ኢትዮጵያን መቆጣጠር አንችልም በሚል ህልም ማቸው አዲስ አበባ ላይ ጫና ያደረጉ ነው ያማራው መደራጀት እንደ ተቀናቀን ተቆጥሮ እየተዋከበ ነው ለዚህም ነው እንግዲህ ስለባስ ወደ የተፈለገ አንድ ጠንካራ የማላመራር ባህር ዳር ስላለ እሱን አጥፈተው በዛ ስለብ ደግሞ አሳብሩ ይሄንን የሚያደርጉት እና ይሄ በውጪ የሚደረገው ስራ ሀገር ውስጥ ያለው ሪፍሌክሽን ፖለቲካ ሀገር ቤት ላይ ያለው በውጪ ያለው ደግሞ ዲያስፖራ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ቀላል ያጣሉ ያንን ማለት የሚችሉት አዲስ አበባ ውስጥ ከአብይ ጋር የተባበሩ ያሉት ኃይሎች በሙሉ የአማራውን አደረጃጀት ሀገር ውስጥ በመጣውም አብን ላይ የሚያደርጉት እንደምሳሌ ለት መቅበል ማለት ይችላል በደጥኛ ስክንድርነታና በአደረጃጀት ኃይል ላይ የሚያደርጉትን ዘመቻ ማየት እንችላለን በሌሎች ሲቪል ሰርቪሶች ላይ ሲቪል ኦርጋናይዜሽ ላይ የሚያደርጉት ማንኛውም የነሱን የረጅም ጊዜ የኦሮማይ የማድረግ ህልም ሊያሰናክል የሚችል ሁሉ በጥላት እንደተፈረጀዋል ያ ነገር ሲደረግ ልክ ወያኔ ጊዜ እንደሆነ ሁሉ በውጭ የሚያለውን አደረጃጀት ለመቆጣጣር ምንም ጥርጥር የሌለው ያማራው ጥያቄ በተለይ የኮሎኔል ዘውዴ እንቅፍቃሴ አዲስ አበባ ውስጥ የፋኑን እንቅፍቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ በለቆሰበት ሰዓት ጀምሮ ደመቀዘውዱ አው ደመቀዘውዱ በደረባ ደመቀዘውዱ ባደረገው እንቅፍቃሴ የአማራው የፋኑን እንቅፍቃሴ ሀገር ቤት ውስጥ መሬት እንደነካ ሲታወቅ በውጪ በአደን ብዙ ኃይል አፈልፎ ያማራውን አደረጃጀት ለመቆጣጣር ሲሞክር እንደነበረ አሁንም እየሞከረ እንደሆነ እናቃለን አሁንም የተለየ ነገር አይኖርም በተደምረው ከለውጥ አካል ምን ብለው ለውጥ በሌለበት ሀገር ለውጥ አካል ውስጥ ምን ብለው ተፈራር ነው የገቡ ኃይሎች በሙሉ በውጪ ያለውን ያማራውን አደረጃጀት ለመቆጣጣር እየተሰራ ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለው ይሄን እንደሞ የሚሰሩት በአንድ ወቅት አማራ ሆነው ወይም ኢትዮጵያ ሆነው ተሳስተው ምንም ሳይሳሳቱ አውቀው የአንድነት ፖለቲካ እናካሄዳለን ለዚህ ደግሞ መንገዱ ግንቦስ ሰባት እና ብርሃኑ ነጋ ናቸው ብለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እና የሞረሽንና የአማራውን እንቅስቀሳ ሲያወክሱ የነበሩ ሰዎች ወይም ደግሞ የአማራውን እንቅስቀሳ እና መደራጀት ሲጠየፉ የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ ለአማራው ካልቆምን ሲሉ የሚያስተስስ ነው ትልቁ ችግር የሚመጣው ምንድነው መደገፋቸው መለወጣቸው ያማራው መደራጀት አስፈላጊነት ማመናቸው ትልቅ ነገር ሆኖ ይያለ ግን እንምራውና እኛ ሌላ ምን ቆጣጣሩና ደግኮ ሲሉ ግን አስቸጋሪ ያደርገዋል ይሄም የሆነበት ምክንያት ታሪክ ዲስሚስ ልናረጋን ይችላል የአደረጃጀት ታሪክ አላቸው ሁነት የአማራው መደራጀት ከተፈለገ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ወይ የተጀመሩ ቅድም በጥሩ ቋንቋ ወንድላቻበት አስቀምጦ ያሉት እናጣናቀር ዝም ብለን አድሮ ጥጃ አንኖ እንደገና ሰባት አመት የሆነው ድርጅት በዲያስፖራ ያለ ወደ አራት አመት እየተሰራ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ያለ የተመሰረቱ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያሉ እነሱ ለያጠናከሩ መሄድ እንችላለን ባንዶች ላይ መጨመር እንችላለን እነዛ ድክመት ካላቸው ኡስት ገብቶ ማሻሻል ይችላል ግን ይሄኛው በተለይ ከአምኖበት እንኳን ይሄን እናደርጋለን እንጂ ሰዎች ካሉ ማሰብ ያለባቸው ያን በሚያደርጉበት ሰዓት ልምድ ከጠላት ራስ ማዳን ከጠላት ራስ መከላከል ያካበቱ ድርጅቶች ይያሉ ወደ ሌላ ስኬት ራሱን የማይጠብቅና ለጣላት ራሱን ያከላጥ ያጋለጠ አደረጃጀት ያ ደግሞ አደረጃጀት በመንግስት በጀት ሊካሄድ የሚችልና 
ገንዘብ ሪሶርስ ያለው በመሆኑ ያማራውን አደረጃጀት ወደ ኋላ ሊቆጥጥ መሆን መሆን እንደሚችል በማገናዘብ ይሄ አዳዲስ አደረጃጀት ላይ እንዴዳለን የሚሉ ሰዎች በተለይ በተንኮል ያሉት ይሄን ነገር የሚገፉት የዚህ የደው አካል ይሆኑት ለቺ ምንም ልታረጋቸው ይሄንን ሜሴጅ መልከው አማራ ልጆች አማራ ወገኖች ወነተኛ ድርጅት ውስጥ አማራውን የሚጠቅም ድርጅት ውስጥ ገባን ብለው እንዳይሳሳቱ አጥምተው እንዲሁ አኝከው እንዲሁ ምክር የማረጋፍ ይፈልክ ይሄንን ስል እንደሞረሽ ድርጅት ወይ ሞረሽን መጣችሁ ካልደገፋችሁ በሚል አይደለ እኔ ያልሁት ለአማራው አጀንዳና ለአማራው ትግል ይሄን እንደሞ ለመናገር ሰባት አመት ይወሰድነው አቋምና ይሄንንበት መንገድ የኛን ትክለኛ አቋም እያሳየነ ያለው እንደሞረሽ ሄደን ቸኩለን አልተደመረ ይሄን ልናረጋ እንቻለው ወነተኛ ለውጥ እኔ ላሻግራችሁ ብሎ የሚል መሪ ስቴክሆልደሮች ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ያገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ሰዎች ይሄንን ደግሞ ሲሉ የሰው እድሜ ያሳለፉ ድርጅቶች እያሉ እናንተ አገባችሁ እኔ ይሃዴጉ በራሱ ቋንቋ የቀንጅቦች ያቋቁሙት ይሃዴክ ሆኝ እኔ ደግሞ በይሃዴክ ጥቀ መንበርነት የኢትዮጵያን ለውጥ ራስ ያመጣለሁ ብሎ ሲል ስታት ነበር ያንን ቡ ማለት ሲገባው በውጭ ያለ ተቃዋሚ ወይ ዝምታን ወይ ማጨብጨብን ነው የመረጠው እና ይሄ መርህና አጣጭ ያላዝ ትግል እንደሌለን የሚያሳይ ወረሽ የተለየ ነገር ነው ዶክተር አይደለም ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስተሮችን የሚያደርገው ነገር ሳማልለው ቀርቶ አይደለም ተስፋ ሳይሰጥ ተንቀርቶ አይደለም ግን በተግባር ማየት የነበረብን ነገሮችን እስክና ይدرس ተደመረ ካንተ ጋር ቆመናል ብለ ለማጨብጨብ አልቸኳል ግንሳሳት ኖሮ ጥሩ ነበር ግን ሳንሳሳት ቀር አለመደመራችን ትክክል ነው አሁን የተደመሩ ሰዎች አፋቸውን እንዲሸበቡ ኢንስቲትዩሽን ናቸው ያሉት አካሎች ተከፋፍለው እየፈረሱ ይሳተን መናገር ይቻላል ይሆነው ምክንያት ከመርህና አቅጣጫ ካዘ አደረጃጀትና አካሄድ ጋር ያልተያዘ ተመኑ ይሄን ልንደግመው አይቀባም የረጅም ጊዜ ታሪካችንን ያጭር ጊዜ ታሪካችንን አይተን ከዛ ተመረን መሄድ አለብን 27 አመት ምሩ 28 አመት ምሩ እንዴ የተጠላ ህዝብ ላይ የተጫነ የኢሃዴክ መንግስትን እንዴት የሚቃወመው ጠንካራ አደረጃጀት ሊኖር አልቻለም በ1983 የነበሩ የኢትዮጵያ የማፈራረስ የፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ያካሄዱ ሰዎች አሁንም በበላይነት ኢትዮጵያና አዲስ አበባ ሊቀመጡ እንዲቻሉ የሚለውን መመለስ ይኖርብናል ይሄንን ለማድረግ ብዙ ይለፋሉ እንደ አቻም ይልሆን ድምያነት ይየለፋ ነው በሶሻል ሚዲያ ለማስተማር ይየለፋ ነው ሞረሽ በጣም ብዙ መክለጫዎች አውጥቷል መጽሐፍ ጽፍ አውጥቷል ወደፊትም እንሰራለ ይሄንን እንናገሩ ሰዎች አሉ ለማዳመጥ ጊዜና ቦታ ነው ሰድ ይያልኩ ለማጣጥር ይማረክ ፈልጋለሁ ጥያቄሽን መልሻለሁ ካልሆነም እንግዲህ አቻም ለጨመርበት አፋካሚላ <laughs> የሚሰራጩ የፖድካስት ሞኒ ተለያዩ በሶሻል ሚዲያም በተለይም ደግሞ በመጣፍ ታተሙ የሚወጡ በመጽሔት የታተሙ የሚወጡ ነገ ለታሪክ መረጃ የሚቀመጡ ጽሁፎች አማራውን ታሪኩን የማጥፋት ጻፍጽፋል የሚሉትን ታሪክ መጥቀስ ያቻሉት እኔ ሊጠፍቀው ለሚለው የታሪክ ማስረጃ ማምጣት ያልቻሉ አማራው በጥሩ አለሚለው የታሪክ ማስረጃ ማምጣት ያልቻሉ ዛሬ ግን ታሪክ የመስቀር ሂደት ላይ ናቸው በተለይም በጣም አሳሳቢ ነው አማራውን ታሪክን የማጥፋት 
የመሳደብ ነገር በጣም ያንጠባረቀው ነው ብሮድካስቲንግ እንግዲህ እንደምታዩት አማራውን በመሳደብ ነገር ታሪክ የሚሆን ነገር ያስቀምጡ ነው እንደ አንድ አርጋቸው ጥግ የሚፈጠሩት በመጣቸውም ያያየን ነውና ይሄንን ነገር አሁን አማራው እንዴት ነው መሳደብ የሚችለው በጣም አስቢ ነው በጥሁፍ የሚቀመጥ ነገር ነገር ተከታዮቹ ልጅ ተነስቶ እንደ ታሪክ ሊቀጥሰው ነው አው ደሚለው ታረታቸውን ታሪክ ወደ ማድረግ ሲገጥ ይሄዱ ነውና ተተለየ አሁን ደግሞ አክራሪዎች በየሰኞቹ ሆኖ እየተከፈላቸው በተለይ እየተከፈላቸው ፍራይ ብለው ያማራውን ታሪክ ማስም የሚያጠፋው እንዳዲስ ተነስተዋል የነበረ ዘመን በተለየ አሁን ላይ ይሄን በተፋት እየተደረገች ይገኛልና ይሄን እንዴት ነው መታደል እንዴት ነው መስኪ ማምጣት የምንችለው እንዴት ነው መታደል የምንችለው ይአፋ ከመላ ሰፋ ወንጋ ካምን አመሰ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽ ባለፉት 44 አመታት ሙሉ አገር ለመመስረት የተቋቋሙ የበህርተኛ ድርጅቶች ወነግ ወሃት ሻባያ የኦገዴን የኦገዴን ኦብነክ የኦገዴን በሄራው ዘመት ግንባር ከሁሉ በላይ ደግሞ ያፓ ነኝ ሁሉ በአማራው ላይ የጭቃ ጅራፋቸው ሲያዞሩ በአማራው ላይ የዘር ማጥፋት ልቂት እንዲፈጸም ሲቀሰቅሱ የኖሩ ድርጅቶች ናቸው በተቃራኒው ያማራ ባለጉዳይ ነን የሚሉ ይሄ የሚያሳስባቸው ብዙ ሰዎች በተጋረጠብን አደጋልክ በሚፈበረከው የውሸት ትርክትና የኃጢአት ክስልክ ያንን ካውንተር የሚያረክ በውሸት ሳይሆን በሐቅና በእውነት ላይ ተመስርቶ ኢትዮጵያ በእውነተኛ የታሪክ ሐቋ እንድትድን በማድረግ ረገድ ብዙ ክፍታት ተበረ እንደውም የነኚህን ዘረኛና የፓርታይድ አራማጅ ድርጅቶች ትርክት ለሞገት በጣም የሚያስቀስፍ ሁሉ ተደርጎ ይታይ ነበር ያ የተራገፈው ቆሻሻ አሁንም በብዙ ሰው አስተሳሰብና ስነልቦናውስ አልተራገፈም እንዳለ ነው ያለው አልተቋረጠም እንደቀጠለ ነው በተለይ በያቶልድ ድንቅስቃሴው ውስጥ የተሳተፉ ጻፉት ድሪቶ ሁሉ አንደኛው አንደኛው ለመብለጥ ፋትና ምቀኝነት የውሸትና የፈጥራ ታሪክ በማምረት ሽቅድድም የገጠሙ ስኪመስል ድረስ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ አንድም ግን ተጨባጭ ነገር ማቅረብ የማይችልበትን የፖለቲካ ታሪክ እየፈጠሩ ነው እና እየቀጠለ ነው ይሄ እየቀነሰ አይደለም ነገር ግን እየቀጠለ ያለው ካውንተር ባለመደረጉ ያንን መመከት ባለመቻላችን ኢትዮጵያንስት የሆኑ የታሪክ አዋቂዎች ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚያውቋት በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ብዙ ሰዎች ከመድረክ ጀርባ የታዘቡ ነው እና ዛሬ ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማስተማር ዶሽት እየተፈጠረ ያለው ትርክ ለመበከት አደባባይ ምን ቆጥራቸው አደባባይ ላይ የወጡ የምናውቃቸው ሰዎች ከጅጣት ቁጥር በላይ የሚቆጠሩ አይደለም እና ሌሎች በጀርባ ያሉ በተለይም በመራባ ሀገራት በደና ሁኔታ አክሰስ ባለ ባለበት ሀገር ኢንተርኔት ላይብረሪ ባለበት ሀገር የሚኖሩ ሞያው ሙቀቱም ያላቸው ሰዎች ወደፊት መጥተው 
ይሄ ለትውልድ የሚተላለፍ የተራገፈብን ቆሻሻ እንዲራገፍ የራሳቸውን ሚና መወጣት መቻል አለባቸው በተለይ ቀድም ዶክተር አረጋኛ ነሰው የኦሮሞ ስተዲስ አሶሲዬሽን የሚባል 30 ፕላስ አመት ነው ዘንድሮ የሃጢያት ክስና በአማራ ላይ የዘርማ ጥፋት ሲያውጀ ኖረ በመሁራን ስም የተሰባሰቡ የኦነግ የጥላቻና የጥፋት ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ተሰባስበው የመሰረቱት ማህበር ያልፈጠረው ታሪክ ያልቀፈቀፈ ውሸት የለም እና ያንዳንዱን በየአመቱ የፈጠሩትን ታሪክ ምክንያቱም የትም አይደርስም ተብሎ ተንቆ ተትቶ ዛሬ ላይ ያደረሰብን ያለውን አይተናል የትም አይደርስም ምን ያመጣል ይላል መታዋችን የጎዳን ያለን ያኛኑ ነውና ካለፈው ከደክመታችን የተማር ላይ መስለኝ በባህላችን እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ራሰው አትናቁ ሰው እንዴት ይናቃል ተሁን እንኳን ባቅሞ አልጋ ስለቀቃል ይባላል እንኳን ሰዎች በክፋት አስበው የሚሰሩት እንደውም ትውልድ ሌላውን እንዲያጠቃ የሚያሰለጥቱት መናቂ ቀርናና አሁንም ቢሆን ከመጀመሪያው እስከ መጀመሪያው ድረስ እስካሁን ባለፈው አዲስ አበባ ስካደረጉት ድረስ የፈጠሩት የውሸት ትርክት ያንዳንዱ ዲባንክ መደረግ አለበት ይሄን እንዲባንክ ማድረግ የሚችል ሰው አለ የውቀትና የገንዘብ ባለቤት የሆነው ሐላፊነት ሊሰማው የሚገባ ደንታቢስ በመሆኑ በሌላ አገላለጽ ወገኖቹን አባንደን በማድረጉ እንጂ በተለይም አማራው ያስተማሩትን ወላጆቹን አባንደን በማድረጉ እንጂ ነኚህ የሚፈጥሩትን የውሸት ታሪክ አፈርድሜ ማግባት የሚያስችል ዕውቀትና የታሪክ ማስረጃ አልኖር ብሎ አይደለም እና የነሱን ጥንካሬ አላየውም ነው የኛን ድክመት ዝም ማለት የት ይደርሳል ብለን መተዋችን ነው እዚህ እንዲደርሱ ያደረገው እና ከተናንተ ነው ስተታችን መማር መቻል አለብን በእያስባሉ ሶ በየዩኒቨርሲቲ ያሉ አልፎ አልፎ በመመነጭረው በ በኢሜልም በፌስቡክም የሚያገኙ ሰዎች አሉ በየዩኒቨርሲቲው የታሪክ ፕሮፌሰሮች ይሆኑ በማህበራዊ ሳይንስ በፖለቲካል ሳይንስ በስታቲስቲክስ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እነኚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ኮንሰርን የሚያረጋቸው ሰዎች አማራው ካጋጠመው ችግር በተለይ እነኚህ የሮማን ፕሮቺስካ ተማሪዎች ከፈጠሩት ታሪክ በላይ የሆነ አቅምና ዕውቀት መረጃና ተቋም ያላቸው ሰዎች ናቸው መስራት ቢችሉ ያና ለመስራታችን ነው ዛሬ እዚህ ላይ ያደረሰ አዲስ አበባ ሳይቀር የነ አጼ ዳዊት ከተማ ከግራኝ ወረራ በኋላ በመጡ የኦሮሞ ዘላኖች ውጡ እየተባለ ነው ዛሬ ከርስቱ ይሄ ሁሉ የሆነው ያንን ሲያመርቱ በዛ ባመረቱት የሃጢያት ታሪክ ዙሪያ ትውልድ ሲያሰለጥኑ ሌላው ያንን የውሸት ታሪክ ባለ በመከቱ ፈጠራቸውን አፈርድሜ ባለ ማስጋጡ ነው እዚህ ይደረስ ነው እና ለእያንዳንዱ የውሸት ታሪክ መጻፍ መጻፍ ካለበት መጻፍ ተጽፎ መልስ መጻፍ መቻል አለበት በዚህ ረገድ ሁለት ሰዎች ለጠቅስ ፈልጋለሁ አማኑኤል አብርሃም የሚባሉና ተሾመ አፈንጉስ ተሾመ ገብረ ማርያምን መጥቀስ ፈልጋለሁ አማኑኤል አብርሃም የክራውን ስላሴ በነገራችን ላይ ሁለቱም ኦሮሞች ናቸው አማኑኤል አብርሃም የክራውን ስላሴ መንግስት የማዕድን ሚኒስቴር የነበሩ የወለጋ ሰው ናቸው በትምርታቸው 
ከተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት እስከ ስድስተኛ ክፍል ተምረው ከዚያ በኋላ ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወር ከሃኪም ወርቅን ሀሸት የጋራ ወደ እንግሊዝ ሀገር ረዳት ሆነው ሄደው ንጉሰ ነገስቱ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱና ትግሉ ከውጭ ሆኖ ኮርኔት እንዲደረግ ሲደረግ ዘን ከንጉሱ ጋር በነበረቸው ግንኙነት የንጉሰ ነገስቱ ጻፊ የነበሩት የጻፊ የተዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ ጻፊ ነበሩ በዛ አክሰስ ለሀገራቸው በሰጡት አገልግሎት ተብሎ ከወራራው በኋላ ጀመራ የትምርት ሚኒስተር ዳይሬክተር ነበሩ በተረሻ ላይ የማዓደ ሚኒስተር ሆነው ሰርተዋልና ይታያችሁ አቶ ማኔል አብርሃም እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ ነው የተማሩ ግን የተለያየ መስራቤቶች አምባሳደር ሆነው አገልግሏል ኢንፋክት ሚኒስተር ሆነዋል በመጽሐፋቸው የህይወቴ ታሪክ ብለው በጻፉት መጽሐፍ ያጥራቀሙ ሲውሸት ታሪክ ለምሳሌ አንድ ግጥቅስላችሁ አክሊሉ ሃብ ቶልድ የታላቁ የሶርቦን ዩኒቨርሲቲ በፐብሊክ ሎ ፒኤችዲ ያላቸው ሰው ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ታላቁ ጻፊ ተዛክሩ ሃብ ቶልድ አማኑኤል አብርሃም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ያልሆንኩት ኦሮሞ በመሆኔ ነው አክሊሉን በተለይ በዚያ በአምስቱ አመት የትግል ዘመን አክሊሉም በውጭ የሚደረገው የኢትዮጵያ አውያን ተጋርሎ በዋናነት ይመራ የነበረ እንደውም ፈረንሳይ የነበረው የኢትዮጵያ ኤምቢሲ ዋና ጻፊ የነበረ ሰው ነው ይሄ ደግሞ ሎንዶን ከንጉሰ ነገስቱ ጋር የንጉሰ ነገስቱ ጻፊ ረዳት የሆነ ሰው ነውና ኦሮሞ በመሆኔ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ሲሆን ምክንያቱም ያችን እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ የተማራትን ቁጥሮ ጻፊ የተዛዙ የዳግማዊ ንግድ ትምርት ቤት ተማሪ ናቸው ፈረንሳይኛ ቃሉ በኢትዮጵያ ሀገር በቀል ትምርት እንጂ ምራባዊ ትምርት አልገፉም ጻፊ የተዛዙ ማለት ነው ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ ነው አክሊሉ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ፒኤችዲ ድረስ ምናልባትም የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሊሆኑ ይችላሉ በፐብሊክ ሎ በፖለቲካል ሳይንስ ከዝነኛው የፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲ ከሶርቦን ፒኤችዲ ያገኝ ሰው እና ፒኤችዲ ያለው ሰውዬ ፒኤችዲ የሆነው አማኑኤል አማራ ስለሆነ ነው ብሎ ነው የሚያስብ የስድስተኛ ክፍሉ ተማሪ እኮ ነው ፒኤችዲ ያገኘው ሰውዬ ፒኤችዲ ያለው ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነው እኔ ያልሆንኩት በኦሮሞነቴ ነው ብሎ የሚያስብ ነው እንደዚህ አይነት ክራቅቦ በመጻፍ መጻፉ ሞንቶታል ተሾማ ገብረ ማርያም አፈነ ጉስ ተሾማ ገብረ ማርያም ተሾማ ገብረ ማርያም ቦካን ይባላሉ ከ ኤርትራው በረከት ታተፍላቴ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ አቀብ ህግም የነበሩ ሰው ናቸው እሳቸው የማዓደ ሚኒስተር ምክትል ሚኒስተርም ሆነው ሰርተዋል እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መንግስት ጠቅላይ አቀብ ህግም ሆነው ሰርተዋል እንሄን ሰው ያውቋቸዋል እና ለዚህ ለጻፉት የውሸት ታሪክ መጻፍ ጽፈው መልስ ሰጥቱ ይሄ ያንዳንዱ ነገር ካልተመከተ እኔ የማውቀውን ሲዋሽ ይሄ ከስድስተኛ ክፍል ድሮፕ አውት የሆነ ሰው እንዴት ጻፍ የተዛዛ አክሊሉ ሀብተውል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አማራ በመሆናቸው እኔ ኦሮሞ በመሆነ ነው ለለ ይሄ ሰው የኮ በእውነቱ በአክሊሉ ሚዛን ቢመዘን ከ መዝገብ የሰራተኛነት ከታች አልፍ ነበር እንኳን ሚኒስትር ሊሆን ብለው ያንዳንዱ ያነ ሰው ነጥብ የድረስ ላማኔ ላብርሃም ብለው መጻፍ ጽፈው አሳተሙ ከዚያ በኋላ ሰውየው እንግዲህ የሚያውቁ ሰው ተገኘና በቂጣቸው ተቀመጡ ይሄን እና ለሰው ለምንድን ነው ተላላቆቻችን ትውልድ እንዳይበላሽ ያንዳንዱ ነገር እየነቀሱ አውጥተው መጽሐፍ ሁሉ ጽፈዋል የግል ታሪካቸውን ተሾመ ገብረ ማርያም አልጻፉ በትውልድ ዙሪያ በተሰራው ኃጢያት አባኔላ አብርሃም ይዋሽውን ግን ያንዳንዱ ተቀሰው መጽሐፍ ጽፈው መልስ ሰጠዋል ሁለት መጻሕፍቶች ሬር ናቸው ማግኘት ይቻላል ስለዚህ ወደኛ ዘመን ስንመጣ አንዳርጋቸው የሚባል ሰውዬ አሁን ማህት ክራቀሞ ጥፏል ትውልድ አይደናገር ይላል ራሱ ትውልድ ይደናገር ነው መሆን ያለበት ባይ ነኝ ያም ይባላል ወደፊት ሪቪው ሰራለሁ ያስባለሁ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች የታሪክ ባለሙያዎች ይሄንን ያደረተውን ክራቀምቦ እንደ ተሾመ ዘብረማርያም ቦካን 
መጣፍ ጥሮ መልስ የሚሰጡ ሰዎች ይኖሩን ይሆን ወይ በዚህ ዘመን የውቀትና የሞያ ባለቤቶች ይሄንን ማድረግ ያስቡ ይሆን በእያንዳንዱ ጊዜ ከራሴ ጋር እንደጋገራለውና ይሄንን ባለማድረጋችን እንደ ተሾመ ገብረ ማርያም ቦክ አለ ያንዳንዱ የውሸት ታሪክ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ቆሻሻ የሚገባውን የምናውቀውን በማስረጃ ሞግተን የምናውቀውን ባለመጣፋችን ነው እዚህ የተደረሰው የኛ ቸልተኝነት እንደ ታላቁ ተሾመ ገብረ ማርያም ቦካን አለመሆናችን ነው እዚህ ያደረሰን እነኚህንም ሰዎች ኢኔብል ያደረጋቸው ፍሪ ራይድ ነው ያደረጉ እነኚህ ሰዎች ፍሪ ራይድ የሚፈልጉትን ታሪክ እየፈጠሩ ቡል ሆኖ በመንግስትነት የተሰየመው ኖረኛ አገዛዝ የነሱን ፕሮፓጋንዳ ያስተጋባ ሚዲያ ሰጥቷቸው ፍሪ ራይድ ያደረጉ ፍሪ ራይድ ያደረጉ በመፍቀዳችን ነው እዚህ የደረሰ ነውና ቢያንስ ቢያንስ ዛሬ ላይ ካለፈው ትምርት ወስደን ፍሪ ራይድ ያደረጉ እዚህ የደረሱት እኛ ያደረስናቸው ያጎለመስናቸው ኃይሎች እዚህ ያደረሱንን መሞገትና ትውልድ ቆሻሻ ተሸክሞ ደሞ ሌላ የመከራ ዘመን እንዳይከፋ ማድረግ መቻል አለብን እያንዳንዱ አን ነገር የጣፋትን እየጠቀስን አንድ ተቋም የዚህ የጥናት ተቋም ካሉ የጥናት ተቋሞች ያ ተጠናክሮ ተጠምቶ ከሌለ የጥናት ተቋም ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር ተመስርቶ በአመት ሁለት ጊዜም ሊሆን ይችላል በአመት አንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል እስካሁን ድረስ የተራገፈብን ቆሻሻ አቦራ ማራገፍ አለብን ብዬ አስባለሁ ያሉን ምሁራን ኤክስፒሪያንስ ያላቸው የውቀትና የሞያ ሰዎች ካለብን ችግር በላይ ናቸው ሁሉን ማድረግ ይችላል አለማሰባችን እና ያለፈው ሊቆጨን ይገባል የሚል ነገር ማለት ፈልጋለሁ ለጠየቅሽ ጥያቄ አድማጮቻችን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ሲተላለፍ የነበረው የዛሬው ፕሮግራማችን እንን ይመስላል በአማራ ተጋድሎ ዙሪያ ከዶክተር አረጋህ ይንጋቱና ካቷቻም ሜል ተመሩ ጋር ያደረግነው ክፍል ሁለት ቆይተን ይመስላል ቀጣዩና የመጨረሻውን ክፍል ሳምንት ይዘንላችሁን ቀርባለን የማራ ድምጽ ሬዲዮን በገንዘብ ተደግፉት ዘንድ ያክብሮ ጥሬን ያስተላልፍ የዛሬን ፕሮግራም በዚህ ልቋጭ አብራችሁ ለነበራችሁ መስካናችን ይረሳችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ሲተላለፍ የነበረው የናሴ 8 2011 ዓ.ም ዝግጅታችን ይንን ይመስላል መልካም ጊዜ